Y ya así lo dejamos. Bastante de moda, pero bueno. Yo sé que ese estilo está... ¡Ay, pinche perra! No se calla. ¡Ay! ¡Ay, es que ladra y no me deja! ¿Qué onda, mis Parkers? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren cool, chévere chingón. Mi nombre es Beck, por si no me conoces. Pues sí, antes que nada te invito a suscribirte al canal porque pues la verdad todo el contenido está muy padre, está muy cool. Y por supuesto a seguirme en todas mis redes sociales. Buen rollo a lo que tú bueno, Ya saben que a mí me late toda esta onda de lo alternativo, lo independiente, todo lo hippie, todo lo retro, lo vintage, todo eso a mí me gusta muchísimo. Pero lo mío, lo mío es el indie. Lo padre del indie es que puede mezclar todos estos estilos al mismo pues tiempo. Sí, en uno de los videos del canal explico un poquito lo que es todo lo que conlleva el estilo indie, ya que muchas personas confunden el estilo con la forma de vestir, pero no, estilo conlleva a muchos otros aspectos. La forma de vestir es uno de ellos, pero todo eso lo explico en ese video por si quieres adentrarte un poquito más en el tema, pues ahí está el video. Aquí sí quiero hacer mucho énfasis en que no es lo mismo que esté de moda y a una persona le guste y lo vista, a que a otra persona le guste como tal todo lo que conlleva el estilo. No solo la forma de vestir, sino también la música, la moda, las ideas, el estilo de vida... Todo eso. Ambas están perfectas. Si a ti solo te gusta la moda, perfecto, síguelo. Está requete bonita. Pero si por otro lado tú te quieres adentrar al estilo ya indie de P a P al 100 y al 100, pues también está más que perfecto. En el video de hoy quiero hablar precisamente de un aspecto muy importante en este estilo. Y es la forma de vestir. Porque es lo que te representa físicamente. Da tu esencia, tu apariencia. Les voy a dar unos cuantos tips. Unos cuantos secretitos para que ustedes puedan marcar muy bien este estilo indie, que es un estilo bien bonito. Igual apenas tú estás descubriendo pues qué onda, qué pedo con tus gustos, tu comodidad y pues este tipo de cosas, ¿no? Comencemos. El estilo indie en lo que se refiere a la forma de vestir significa que tiene que ser único, independiente, algo tuyo. Que no sigue tendencias, eso es una parte muy importante. Se refiere a que tú tengas... Un modo muy personalizado, ya sea algo hecho por ti Y obviamente con ciertos detallitos o elementos que forman parte de este estilo Y bueno, ahora sí te voy a empezar a dar unos cuantos tips Número uno, busca prendas viejas, vintage, de segunda mano Aquí el punto es que no uses todo lo que el mundo sigue Hay tiendas donde ya venden esta ropita, pues vuelvo a lo mismo, está de moda Pero si tú quieres ser así como que con un estilo indie muy original Puedes buscar en tiendas de segunda mano, puedes buscar en bazares En Instagram hay muchísimas, muchísimas tienditas independientes Donde venden todo este tipo de ropita, está bien bonita y súper económica Y de esta ropita que tú compres, le puedes poner un toquecito con tu estilo estilo, ya sea tú le recortas algo le pones alguna estampita algunos estoperoles, le pones como que algo con tu estilo, algo muy visto es que uses prendas o accesorios hechos por ti mismo o que hayas modificado tú, ese es el secretito principal de este chulo estilo no tiene nada de malo que compres ropa en tiendas, centros comerciales o tiendas en línea, no importa puedes hacerlo, pero si quieres ser un poquito más original, el punto es que los compres como de segunda mano, ropa vieja, ropa de tu abuelita, de tu mamá, todo eso. Hay muchas tiendas y muchas marcas bien bonitas donde incluso yo compro cosas. Está American Eagle, está Stradivarius, está Urban Outfitters, está Unif, está Goodbye Folk, que esa es una mexicana por si vives en México, cerca de la ciudad. Está cerca, carísima, pero... Lo malo de estas tiendas es que es ropa cara, ¿sabes? Y si tú tienes las posibilidades de comprar ese tipo de ropa en este tipo de tiendas está bien, de Benjamin me hace ruido el punto aquí es que a lo mejor tú puedes comprar algo, pero a lo mejor le puedes meter algo viejito a tu outfit, a lo mejor algo hecho por ti, un suéter de tu abuelita una chaqueta un cinturón del hermano, de tu hermana o de tu mamá unos aretes de los ochentas algo, algo, hay cuatro simples tips que debes de seguir, número uno usa tallas grandes, número dos, usa distintas capas, número tres Mezcla distintas texturas Número 4 No tengas miedo a los estampados Y ahora sí, vamos a fondo Usa 
tallas grandes. Yo veo que hay varias chicas que de repente quieren recalcar mucho ese estilo, pero como que nada más no. No uses algo exactamente que te quede a la talla perfecta. O sea, tampoco no vayas a usar todo tu outfit de acholo. No. El punto es que, por ejemplo, tus chaquetas o tus playeras, a lo mejor las puedes ocupar un poquito más guanguita de no, usar no. capas. A lo mejor no solamente te pongas el pantalón y la playerita. A lo mejor encima te puedes poner un cardigan, una chaqueta o un cinturón. Cuando hace mucho frío es cuando más puedes hacer uso de esto. Por ejemplo, a mí me gusta ponerme a lo mejor una faldita, abajo pues una blusa o un suéter. Y encima pues una chaqueta de mezclilla. Mezclaste varias capas. Mientras más capas tenga tu outfit, como que se ve más como underground el Soy estilo. Género. No tengas miedo a los estampados. Aquí el chiste es que juegues, juegues y juegues con la ropa. No uses siempre las cosas lisas. Por ejemplo, a tus pantalones los puedes emparchar o los puedes bordar Puedes usar lo que es animal print, estampados como de flores, de figuras Y aparte añadirles otra cosa encima El chiste es que tú mezcles y mezcles y, mezcles y no tengas miedo a jugar con las prendas No tengas miedo tampoco a mezclar colores Te está en moda también todo esto de los 80s y todo a la onda Es una oportunidad perfecta para que tú puedas mezclar todo este tipo de colores Tanto neutros con vivos para que haga un contraste bonito A mí me gusta mucho que No temas usar accesorios ya que esto recalca muchísimo el estilo Usa collares, anillos, aretes, tobilleras Eso recalca el estilo Si no usas nada de esto pues como que no se va a notar que te late tanto. Eso enmarca mucho el estilo. Porque si no traes nada, como que pues te ves sencilla. Y pueden ser hechos por ti. Tú puedes hacer tus collares, tus aretes, el que ocupes, accesorios. Uf, un tip aquí para que te veas bien chulo. Es que uses tobilleras. Incluso si eres hombre, no importa, se ve sexy. Tobilleras o pulseras tejidas. Y mientras más retros o hechos por ti, mejor. Usa piezas o prendas vintage, retro, o sea, antiguas. No te puedes meter a buscar la moda de los años 20, los, los años 40, los 60, los 90, que es lo que ahorita es como que el más top. 80 y 90 ahorita es como que lo top. Pero tú te puedes meter a buscar todas las tendencias que hubo en estos años, sacar las cositas que te gustan de estos años y mezclarlas a tu estilo y tarán. Ahí tienes tu estilo indie, tu estilo independiente, tu estilo único. Lo que te remarca a ti O sea, todo lo que se usa en estilo indie es que es muy ecléctico ¿Qué significa? Que puedes mezclar varias cositas de todo Un poquito de todo Por ejemplo, unos lentes de los años 90 Un suéter de tu abuelita Unos aretes de tu mamá Una falda que usaba tu tía en la preparatoria Pero el chiste es que mezcles Ecléctico, ecléctico Un poquito de todas esas cosas Y aparte le metas algo Tuyo, o incluso pues algo que tú hiciste con tus propias manos Tipo cardigan, ya saben, pueden ser los estos larguitos que te quedan guanguitos Como dije al principio, no uses algo exactamente de tu talla Porque si no te vas a ver así como muy entallado o sea, El chiste que se, es que te veas liberal, o sea, cómodo, bien, o sea, sueltito Tú cásate con lo guango Cásate con lo guango Todos los cardigans de colores lisos o a rayas Se ven muy bonitos O incluso con diferentes como diseñitos Ay, son bien chulos Pantalones Algo muy importante que recalcar aquí Pantalones Aquí se va a dar un buen tip Nada de blink blink ni blush blush en los pantalones En los tianguis o incluso en los centros comerciales Luego venden pantalones que tienen como que, la, que acá las pinzas que tienen como mil, mil cosas alrededor de los pantalones Doble tirita para, para meterte el cinturón Y que los botones con, que parecen diamantes Y las tiritas con brillantina y todo ese show No, aquí nada de eso No digo que sea malo ni lo critico Pero ese tipo de pantalones pues no es, no es tanto de este estilo Los pantalones que tú uses para el estilo indie deben ser lo más sencillo posible O sea, sin mucha cosa encima Al menos de que tú lo agregues personalmente Puedes buscar algunos que sean rotos Algunos que también se puedan ver desgastados Y aquí un tip Si te hagas de unos cuantos pantalones guanguitos O sea que te queden guanguito de la pierna Y también puedes buscar unos cuantos que te queden un poco apretaditos El tip de los pantalones es que sean un poco guangos y no tan apretados Te los puedes enrollar un poquito de abajo Eso creo que ya todo el mundo lo está haciendo Y si eres mujer a la cintura uf, se ven bien bonitos. Si quieres darle un toque un poco más pro, puedes agregarle un cinturón grueso 
negro. A mí también me gustan mucho los de terciopelo, pero que son como cafecitos. Eh, si vas a usar algo banguito a tu estilo, también le puedes meter algo que te quede un poco apretadito. Por ejemplo, a los hombres, puedes a, a lo mejor usar un pantalón entubado, pero arriba te pones una playera súper guanga y se ve bien sexy. Igual las mujeres, abajo te puedes poner un pantalón de esos que está de moda hasta la cintura y arriba te puedes poner un crop top y se ve muy sexy. Después, las playeras. Si eres mujer, no ocupes solo blusas, ocupa playeras. Playeras únicas, ya sea de tu banda favorita, de tu serie o película favorita, alguna frase. Las puedes tú bordar, le puedes pintar algo. Tú puedes hacer y darle tu toque a las playeras. De las playeras, eso sí, ya sea si eres hombre o mujer, estoy hablando de playeras. Gran secreto es usar playeras grandes, guangas. Estoy hablando de polas, de hecho, personas que siguen este estilo no usan nada de polos ni nada de eso. Esto para que tenga ese estilo liberal que te da el estilo Indie. Algo que me gusta de las playeras es que tú las puedes ocupar como una playera así enorme de hombre, la puedes ocupar como vestido y se ven bonitas. La otra, si eres mujer, cásate con los crop tops. Ahorita está bien padre todo tipo de crop tops que puedes hacer de encaje, sin encaje, lisos, guangos, apretado. Van a ser tu mejor amigo porque a los crop tops es algo apretadito y encima le puedes poner una chaqueta, un suetercito o algo y ahí tienes. Usa vestidos y faldas. Estos dos pueden ser con un aire un poco retro, ya sabes, tipo 60, 70, 80, 90. Algo que a mí me encanta son los estampados en este tipo de prendas. Lo que son los florales con figuritas, oh, me gusta muchísimo como se ven. Ya sabes, también tipo animal print o alguno con otra textura. Creo que eso le da un detalle bien padre. De bolsas y todo, o mochilas, te recomiendo cosas cafés y que sea como de cuerito o terciopelo, incluso negras. Algo que me gusta, ya sabes, esas tipo mensajero. Oh, yo tenía varias. Cásate con ellos, están bien bonitas. Yo no suelo decirles así como de, ay, usa esta mochila o así, pero... Si vas a cargar un bolso o algo que no sea como que con mucha cosa, que sea lo más sencillo posible. Mientras más viejito y retro se vea, mejor. O algo con colores neutros. Me gusta mucho cómo se ven los colores cafés, un color blanco, un mostaza, un color vinito, ah, un color verde. Chaquetas de todo tipo, pero acuérdate con un largo un poquito más abajo de tu cadera. O sea, que no te queden justísimas. Guango, guango. Y con las chaquetas puedes jugar un montón y hacer un montón de outfits y sobre todo a tus chaquetas las puedes personalizar como tú quieras. De verdad, las chaquetas les puedes poner de top. Del cabello, y este va para los chicos. Mientras más despeinado, mejor. Es más sexy. Hablando en este estilo. Nada de gel ni nada. De... No, porque si no, ya no que como que ya no te remarca tanto el estilo. Ser indie no significa que tengas que ser un mugroso. O un pandroso así totalmente O sea, da esa apariencia como de suelto, liberal, pandrosillo, viejo Pero no significa que tengas que ser un mugroso, un cochino Que huela mal, ni nada de eso O que no se cuide, no Pero luego hay hombres que he visto que chitan este estilo Pero no se cuidan su persona Y ponte cremita, ponte labial bálsamo en los labios Ponte perfume Que tú te veas presentable Que el cabello sea el único que te vea un poco despinado Pero que tu cara te veas presentable Y también si te quieres ver un poquito más rebeldón Si eres chica pues te puedes pintar las uñitas Eso como que le da un toque bien padre a tu estilo Algo que también veo que se hace mucho Es que te puedes hacer dos perfos en la oreja A lo mejor dos aquí O una acá o otra acá atrás Ay, ah, también y si ya tienes edad y si te dan permiso eh, Pues sí que te hagas un, un tatuaje padre, creo que también le da algo más padre a tu estilo todavía y ya por último pero no menos importante, los zapatos cásate con los Converse, como que dan que una idea como de old school da un toque bien, bien retro a tu estilo y los Vans también, incluso el básico que te puedes comprar son unos Converse blancos, unos negros en los tenis más específicamente en mis épocas de patinadora y de preparatoriense, gustaba ponerme los tenis con calcetas y eso oh, como que le marca un estilo bien padre, no sé, me gusta y eso he visto, yo lo comencé a hacer porque vi a Johnny Pierce, el chico el vocalista de The Drums vi que le ponía eso a su onda y después empecé a ver que varios artistas lo hacían y en los 80s eso se hacía, entonces yo lo comencé a hacer y se ve bien padre, entonces si a ti te gusta así. y otra cosa es que yo veo o sea, casi la mayoría, digo, es de cada quien, ¿no? Cada quien sus gustos y su comodidad. Pero yo veo que mucha gente se pone las agujetas de los zapatos 
como que en los costados. No hagas eso. Bueno, te lo recomiendo, ¿no? A mí me gusta hacerle el muñote ahí. Me gusta hacerle el muñito y se ve bien. Porque los costados, no sé, como que se ve como... Tú haces el moñito Y aparte los zapatos Mientras más viejitos un poquito desgastados se vean También va a ser muy bonito Hay mucha gente que es como que medio pique Con sus tenis que no los puede tener sucios ni, ni raspados ni nada Tampoco es que los tengas así de vagabundo Pero sí que tengan como que un toque de De ya que estén medio usaditos O un poquito mm, sucios Tampoco es que seas puerco Pero un poquito desgastados Nada más eso es como en general, pero también en este estilo se suelen usar casines, flats, uno de dos, o son o muy lisos o muy vintage. Y nada de colores como que así vivos, al menos no en zapatos. En zapatos a mí sí me gusta como que sean colores neutros, ya sabes, café, negro, algún tal vez un vino, un color mostaza. Yo la verdad no usaría rositas, ni morados, ni nada de eso, algo súper sencillo. También Puedes usar botas, los guarachitos, a mí me encantan los guarachitos, los mexicanos, para que le dé como que un toque más original a tu estilo. Yo mi estilo lo mezclo como entre el estilo indie, pero también me gusta mezclarlo como que entre hippie, porque este también me gusta mucho. Entonces yo también soy mucho de ocupar como botines y cosas como que con, con estoperoles o tiritas de terciopelo, así como que tipo vaquero. Bueno, en fin, el estilo indie, esta forma de vestir yo la definiría, como ya lo dije en principio, una forma ecléctica, porque se basa en reunir un poquito de todo y armarlo a tu, a tu vibra, a tu onda, a tu personalidad. Algo ochentero, una camisa hecha por ti Algo set entero Tal vez en tu zapato o en tu pantalón Y algo noventero Tal vez en tus accesorios Unos lentes Y algo moderno Tal vez en alguna un suéter Una playera Una chamarra de cuero No sé Y agregándole un poquito A tu toque personal Y tata Ya tienes un estilo indie perfecto Y bueno, en fin Recuerda que estos tips son para tener el estilo indie, para ver más o menos qué onda, como que para que te des una idea de cómo mezclar estas cosas. Pero recuerda que no se trata de copiar un look, sino de tomar ideas y agregarle tu toque personal a todo esto. Bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. En verdad espero que te haya gustado muchísimo. A lo mejor yo sé que a lo mejor unos igual no van a estar de acuerdo, otros se van a estar muy agradecidos. Pero pues es mi opinión a lo que yo he vivido e investigado. De ti dependerá si seguirla o no. Y las ideas que te mostré también. Yo recuerda que te adoro muchísimo y te invito a a suscribirte, a seguirme en mis redes sociales para más, y también eh, si, si tú sigues ya este estilo, esta forma de vestir y crees que me faltó algo, pues también anótamelo, y pues sí, te mando un besote enorme bye chao